ప్రేమ నమ్మకమైన మా ప్రియ పండ్లకు తండ్రి కృపగలిగిన దేవా పరిశుద్ధుడ మీ పాదములకు తూచి స్తోత్రములు నాది 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 నీ యొక్క మహాప్రేమను బట్టి స్తోత్రములు నిన్న నేడు నిరంతరము ఏకరీతిగా ఉన్న తండ్రి మాట తప్పన దేవ మాట చెందిన మా రక్షకుడా స్తోత్రములు సాయంకాల సమయంలో ప్రభావ మా తండ్రి సువార్తను ప్రకటించుట కొరకై సంఘముగా మరొకసారి ప్రభావాన్ని పాదం చెందుకొస్తా ఉన్నాం ప్రభా కనికరించండి ప్రభా యొక్క కూడిక ద్వారా మీరు మై పొందుమని ప్రార్థిస్తున్నాం సమత్వమును నీ స్వాధీనంలో ఉంచుకోరండి ఎటువంటి తొందరపాటు ఎటువంటి ఆటంకాలు ఎదురు లేక ఎదురు కాకుండా సాయపడండి బయట నుంచేటువంటి లేవా మరి ఆటంకాలు లేకుండా దూరపరచండి శత్రువును అంధకార శక్తులు వేస్తున్నాము బంధించి పారదవుతున్నాము ప్రభావ కనికరించండి ప్రభు తెప్పించండి ఈ రాత్రికాల సమయంలో లేవా మా తండ్రి మీరే మాకు తోడైమని ప్రార్థిస్తాము కనికరగలిగిన తండ్రి కృప కలిగిన దేవా స్తోత్రములు పాటల ద్వారా చూపించే రూపం దయచేయండి వాక్యం ద్వారా మీ దాసుని మీరు నిలబెట్టుకొని మీ ఆత్మతో మీరు నింపి మీరు వాడుకొని మీరు మైక్ పొందండి కరెంట్ను మైక్ను నీ స్వాధీనం ఉంచుకోండి ఎటువంటి దేవ ఆటంకాలు ఇబ్బందులు లేకుండా సాయపడి మంచి వాతావరణం దయచేయండి ప్రభ లైవ్ ద్వారా ఎంతమంది నీ మాటలు వింటున్నారో దేవ మరి రక్షణ లేని వారు రక్షణ పొందటానికి రక్షించబడిన వారు ఆత్మీయంగా అభివృద్ధి చెందటానికి సాయపడమని దాసుని మీ ఆత్మతో నింపి మీరు నిలబెట్టుకొని మీరు వాడుకొని మైండ్ పొందుమని నిన్న ఎత్తు తీస్తూ కొని ఆడుతూ సమస్తము నీకు మైం కరగా మీరు జరిగించమని యేసుక్రీస్తు నామంలో సోచరించి అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్
దేవుడు మన మధ్యలో మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఈ కీర్తన కోరవ కుమారుడి కోరవ కుమారుడు రాసినటువంటి కీర్తన కనుక ఈ ఈ గ్రంథకర్త ప్రజలందరికీ కూడా తెలుపుతున్నటువంటి గొప్ప సందేశం మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఒకరికి కాదు ప్రజలందరికీ కూడా తను చెప్తున్నటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి మాట మొదటి వచ్చినంలో సర్వజనులారా ఆలకించుడి సర్వజనులారా ఆలకించుడి అంటున్నాడు అనగా సమస్త మానవాళి ఒక దేశము లేక ఒక రాష్ట్రము ఒక గ్రామము లేకపోతే ఒక మండలంలో ఉన్నటువంటి వారికి కాదు కానీ ప్రిల ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మానవాళ్ళందరికీ కూడా అందరి కొరకై ఈ యొక్క గ్రంథకర్త రాసినటువంటి మాట సర్వజనులారా భూమి మీద ఉన్నటువంటి మానవాళ్ళందరి కొరకై అందరికీ చెప్తున్నటువంటి మాటలు కింద అంటా ఉన్నాడు చూడండి మనందరికీ తెలుస్తా ఉంది సామాన్యులేమి సామంతులేమి దళితులేమి దరిద్రులేమి లోక నివాసులారా ఏకముగా కూడి చెవి ఎక్కువ చూడండి భూమి మీద మనుషులు అందరి ఒకటే విధంగా లేరు ఎంతా ఉన్నాడు సామాన్యులు సామంతులు సామాన్యులు సామంతులు అంటే పండితులైనటువంటి వారు జ్ఞానం కలిగినటువంటి వారు ఉన్నతమైనటువంటి స్థానంలో ఉన్నటువంటి వారు సామాన్యులు ఉంటా ఉన్నారు మధ్యతరగతి కుటుంబం అనుకుంటా ఉన్నాం మనం కదా సామాన్యమైనటువంటి మనుషులు అంటే కొద్దిపాటి జ్ఞానం కలిగినటువంటి వారు సామర్థులు అంటే అధిక 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 జ్ఞానం కలిగినటువంటి వారు అందరికీ చెప్తా ఉన్నాడు అనమాట కోరవ కుమారులు అందరికీ చెప్తున్నటువంటి మాటలు అనమాట సామాన్యులేమి సామంతులేమి ధనికులేమి దరిద్రులేమి ధనికులు చెప్తున్నాడు దరిద్రులు చెప్తున్నాడు లోకంలో అన్ని విధాల మనసులు ఉంటా ఉన్నారు ఒక దేశంలో కాదండి ప్రపంచం అంతటిలో కూడా ప్రపంచ దేశంలో ధనికులు ఉన్నారు దరిద్రులు ఉన్నారు తక్కువ జ్ఞానం కలిగిన వారు ఉన్నారు ఎక్కువ జ్ఞానం కలిగిన వారు ఉన్నారు ఒక దేశంలో ఉన్న వారందరూ మంచి జ్ఞానవంతులని కాదండి కనుక ఇక్కడ భూమి మీద ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ సర్వజనులారా సామాన్యమైన మనసులారా సామంతులైనటువంటి వారులారా అధిక జ్ఞానం కలిగినటువంటి వారులారా ధనవంతులైనటువంటి వారా దరిద్రులైనటువంటి వారులారా ఏమి లేనటువంటి వారులారా అందరికీ చెప్తా ఉన్నాడు లోక నివాసులారా లోకంలో నివసించే వారందరికీ చెప్తా ఉన్నాడు అన్నమాట మీరందరూ ఏకముగా కూడి చెవి కూడి కనుక ఆలకించమంటా ఉన్నాడు వినమంటా ఉన్నాడు తన యొక్క మాట తను చెప్పబోతున్నటువంటి గొప్ప సందేశం ఈ కీర్తంలో మరి యొక్క కోర కుమారు గొప్ప సందేశాన్ని వారు చెప్తా ఉన్నారు ఒక దేశం వారికి లేక ఒక తెగ వారికి కాదు కానీ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మానవాళ్ళందరికీ వారు గుర్తు చేస్తున్నటువంటి గొప్ప సత్యం సామాన్యులేమి సామంతులేమి దళితులేమి దళితులేమి లోకంలో నివసిస్తున్న వారందరూ మీరు అందరూ ఎక్కువగా కూడా చెవేట్లేండి అందరూ వినండి అందరూ వినండి అని తను చెప్తున్నటువంటి మాట పిల్లలు ఏమి మాటలు చెప్తా ఉన్నారు గోడమైనటువంటి మాట వారు చెప్తున్నారు అంటున్నాడు ఇక్కడ రెండు మూడవ వచ్చినంలో నా రోజు విజ్ఞాన విషయములను పలుకును నా హృదయ ధ్యానము పూర్ణ వివేకము కూర్చున్నదైను గుడార్థం గల దానికి నేను చెవిగలను సితారా తీసుకుని నా మరుగు మాట బయలుపరచదను ప్రేమినటువంటి వారు రచయిత యొక్క నోరు విజ్ఞాన విషయంలో పలుకుతా ఉంది జ్ఞానమైనటువంటి మాటలు గొప్ప మాటలు చెప్తా ఉన్నాడు అందరూ ఆలోచించవలసినటువంటి 
మాటలు అందరికీ అవసరమైనటువంటి మాటలు సామాన్యులకు అవసరమైన మాటలే సామంతులకు అవసరమైన మాటలే ధనికులకు దరిద్రులకు లోకంలో ఉన్న వారందరికీ అవసరమైనటువంటి మాటలు నేను చెప్తా ఉన్నానంటా ఉన్నాడు నా నోరు విజ్ఞాన విషయము పలుకుతున్నది ఈ రచయిత నోటి నుండి వచ్చినటువంటి మాటలు ప్రియమైన వాళ్ళ ఈ కీర్తనలో తను పలికినటువంటి మాటలు గొప్ప సందేశాన్ని ప్రజలందరికీ ఈ రచయిత ఇక్కడ చెప్తా ఉన్నాడు ఏంటిది ఆ సందేశము కింది వచ్చిన వాళ్ళు మనం చూస్తే అక్కడ అంటా ఉన్నాడు గూఢార్థము కదా దానికి నేను చెప్పే కథను మరుగు మాట బయలుపరచేదను కనుక మరుగు మాటను నేను బయలుపరచేదని అంటా ఉన్నాడు ఏంటిది మరుగు మాట అందరికి తెలిసినటువంటి మాటలే కానీ గ్రహించడం లేదు మనుషులు ప్రజలందరూ ఎరిగినటువంటి సత్యములే కానీ ఆ సత్యమును మనుషులు గ్రహించలేకపోతా ఉన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ గ్రంథకర్త అందరికీ చెప్తా ఉన్నాడు నా నోరు విజ్ఞాన విషయములు పలుకును నా హృదయ ధ్యానము పూర్ణ వివేకమును కూర్చినదై విడును కనుక ఏంటిది ఈ యొక్క గ్రంథకర్త పలుకుతున్నటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి మాటలు మనసులకు తాను చెప్పవలసినటువంటి మాటలు ఏంటిదంటే ప్రియా ఈ గీతంలో ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది ఏంటిదంటే మనుషులు విమోచించబడటము మనుషులు విమోచించబడటం అంటే విడిపించబడటము ఒక బంధకంలో విడిపించబడటం అని అంటే ఒక బంధకంలో మానవుడు ఉంటా ఉన్నాడు ఆ బంధకంలో నుంచి మనిషి విడిపించబడాలి ఈ విడిపించబడటము విమోచించబడటము మనుషుడు ప్రేమిన వల్ల కనుక ఈ యొక్క మానవుడు విమోచించబడట కొరకై ఏడు విధంగా తాను విమోచించబడాలి అనే విషయాన్ని ఇక్కడ ఈ గ్రంథకర్త ఈ కీర్తనలో రాస్తా ఉన్నాడు ఏడవ వచ్చినంలో చూస్తాము ఎవడను ఏ విధము చేతలేదు తన సహోదరిని విమోచింపలేడు ఎనిమిదవ వచ్చిన వాడు కుళ్ళు చూడక నిత్యము బ్రతికినట్టు వాణి దేవుని సన్నిధిని ప్రాయత్తము చేయగల వాడు ఎవడను లేడు కనుక ప్రియారా ఇక్కడ అంటా ఉన్నాడు ఎవడను ఏ విధము చేతలేదు తన సహోదరిని విడిపించలేడు విమోచించలేడు కనుక మనం విమోచించటం బంధకంలో నుంచి విడిపించబడ్డం ఏ మానవుడు కూడా తన సహోదరిని విడిపించలేడు అనగా తనకు తాను విడిపించుకోలేడు తన సహోదరిని విడిపించలేడు మనకు మనమే విడిపించుకోలేము మన సహోదరుల లాగా ఎదుటి వారిని మనం విడిపించలేము ఎవరు విడిపించగలిగినటువంటి వారు ఇక్కడ విడిపించగలిగినటువంటి దేవాది దేవుణ్ణి ప్రజలందరికీ జ్ఞాపకం చేస్తా ఉన్నాడు గ్రంథకర్త కనుక మనుషులు ఎవరు కూడా విడిపించలేరు బంధకంలో మానవుడు ఉన్నాడనే విషయాన్ని ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తా ఉన్నాడు బంధకంలో ఉన్నాడు కాబట్టి విడిపించబడాలి ఈ బంధకంలో నుంచి విడిపించబడుట కొరకు మనుషులు ఎటువంటి ప్రయత్నం చేసినా కూడా మానవుడు విడిపించబడలేడు కింది భాగంలో అంటా ఉన్నాడు ఎవడను ఏ విధము చేతలైనా తన సహోదరిని విమోచించలేడు వాడు కుళ్ళు చూడక నిత్యం బ్రతుకున్నట్లు వాణి నిమిత్తం దేవుని సరిగ్గా ప్రాయశ్చితం చేయగల వాడు ఎవడను లేడు కనుక ప్రేమైన వాళ్ళ వాడు కుళ్ళు చూడక ఈ లోకంలో జన్మించిన ప్రతి మానవుడు కూడా మరి ఒక దినం మరణించవలసినదిగా ఉంటా ఉన్నాం అలాగే ఈ లోకంలో విడిచిద్దాం తర్వాత ప్రేమినటువంటి వాళ్ళ మనుషుడు ఈ లోకంలో విడిచిన తర్వాత ఎక్కడికి పోతా ఉన్నాడు మానవుడు పాపములో ఉంటా ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటా ఉన్నాం ఇక్కడ పై వచ్చిన వాళ్ళు అంటా ఉన్నాడు సామంతులేమి సామాన్యులేమి సామంతులేమి దరిద్రులేమి దరిద్రులేమి లోక నివాసుల అందరికి చెప్తా ఉన్నాడు ఈ విషయాలు ఎందుకు అందరు చెప్తా ఉన్నారంటే అందరూ బంధకంలో ఉన్నారు అందరూ బంధకంలో ఉన్నారు రోమీలకు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయంలో మనకు తెలిసినటువంటి భాగం అక్కడ 
తొమ్మిదవ వచ్చిన నుంచి అక్కడ రాయబడ్డాయి ప్రాముఖ్యంగా ఇరవై మూడు వచ్చిన చదువుకుంటాం చదవండి ఏ భేదము లేదు అందరూ పాపము చేసిన చూడండి అందరూ పాపము చేసినారు రామంతులు సామాన్యులు దళితులు దళితులు లోక నివాసులందరూ సర్వ లోకములో ఉన్నటువంటి వారందరూ ఈ పాపం చేసిన వారుగా ఉన్నారు పాపానికి మనసులైపోయినారు శత్రు చేతులు చిక్కబడిన వారైపోయి ఉంటా ఉన్నారు నరకానికి పాత్రులైపోయి ఉంటా ఉన్నారు పాతాలకి వెళ్ళిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఈ పాతాలంలో నుంచి మానవుడిని విమోచించబడటము విమోచించడం ఏ విధంగా ఇక్కడ అంటా ఉన్నాడు అనమాట ఏ మనుషుడు కూడా ఏ సామాన్యుడు కాని ధనికుడు కాని తన యొక్క జ్ఞానము బట్టి కాని ఈ యొక్క పాతాలంలో నుంచి మానవుడు తను తాను విమోచించుకోలేడు మనుషుడిని విమోచించలేడు తన సహోదరుని విమోచించలేడు అందుకే ఇక్కడ అంటా ఉన్నాడు అనమాట ఏ మనుషుడును ఏ విధం చేతను తన సహోదరుని విమోచించలేడు వాడు పులు చూడక నిత్యము బ్రతుకున్నట్లు వాడి నిమిత్తం దేవుని సన్నిధిని ప్రాయచిత్తం చేయగలిగినటువంటి వాడు ఇప్పుడు దేవుని సన్నిధిలో మానవుడు నిలబడటానికి ప్రాయచిత్తము సహోదరుల కొరకు ఎవరైనా ప్రాయచిత్తం చేయగలిగిన వారు ఉన్నారా మనుషులను విమోచించినటువంటి క్రయము చెల్లించగలిగినటువంటి మనుషులు ఎవరైనా ఉన్నారా లేక మానవుణ్ణి పాప పాతాలంలో నుంచి విడిపించగలిగినటువంటిది లోకంలో వెండి చేత గాని ధనం చేత గాని బంగారం చేత గాని మానవుడు విమోచించబడతా ఉన్నాడా కింది భాగంలో మనం చూస్తా ఉన్నాం పిల్లలు తొమ్మిదో వచ్చినప్పుడు వారి ప్రాణ విమోచన ధనము బహు గొప్పది మానవుడి యొక్క ప్రాణ విమోచన క్రయదనం ఏ మానవుడు కూడా మానవుని విమోచించలేదు విమోచించలేడు కాని పిల్లలు ఈ యొక్క శత్రు చేతుల నుంచి మనం సర్వలోక మానవాలని విమోచించడానికి దేవుడు చెల్లించినటువంటి క్రయము దేవుడు చెల్లించినటువంటి ఆ యొక్క క్రయ ధనము విమోచన ధనము ఆ ధనం చేత మాత్రమే విమోచించబడతాడు ఏ ధనం అది ఈ లోకానికి సంబంధించిన ధనం కాదండి మానవుని యొక్క విమోచన క్రయ ధనము విమోచన కొరకై దేవాదిదేవుడు చెల్లించినటువంటి ఆ యొక్క ధనము ద్వారానే మానవుడు విమోచించబడతా ఉన్నాడు ఈ పాతాలంలో నుండి మానవుడు విమోచించబడతా ఉన్నాడు ప్రీమియమైనటువంటి వాళ్ళ ఇది ఏ మానవుడు కూడా తన యొక్క సహోదరుని విమోచించడానికి చేత కాదు ఏ మానవుడు కూడా తను తాను విమోచించుకోవడానికి చేత కాదు అయితే మనుషులందరి కొరకు దేవాదిదేవుడు తన యొక్క ధనమును ఆయన చెల్లించినాడు విమోచించినాడు మానవుని విమోచన ధనమును ఆయన చెల్లించినాడు ఏంటిది విమోచన ధనము యేసుక్రీస్తు ప్రభావు ఆయన శరీర దారిగా ఈ లోకానికి వచ్చి మానవుల కొరకు తన రక్తం ఆయన ఆయన దాహ పోసినాడు ఏ మానవుడు చేయలేనటువంటి గొప్ప కార్యం ఆయన చేసినాడు ఏ మానవుడు కూడా చేయలేడు ఆయన చేయలేదు అనమాట అందుకే ఇక్కడ అంటున్నాడు అనమాట ఏ మానవుడును చూడండి ఇక్కడ ఏడవ చిన్న ఎవడునో ఏ విధం చేతలేను తన సహోదరుని విమోచించలేడు కనుక ఏ ఎవడు కూడా చేయలేడు ధనవంతులు చేయలేడు దరిద్రులు చేయలేడు తన యొక్క ధనము చేత తను తాను విమోచించుకోలేడు తన యొక్క ధనము చేత మానవుని ఈ పాప పాపంలో నుంచి లేక పాతాలంలో నుంచి సహో తన యొక్క సహోదరుని తాను విమోచించలేడు డెబ్బై ఎనిమిదో కీర్తనలో చూడండి ఒక మాట జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం డెబ్బై ఎనిమిదో కీర్తన ముప్పై ఐదో వచ్చినాం దేవుడు తన ఆశ్రయదుర్గమనియు మహోన్నతుడైన దేవుడు తమకు విమోచకుడనియు కనుక ఎవరు విమోచకుడు మహోన్నతుడైనటువంటి దేవుడే తమకు విమోచకుడు కనుక మానవులకు విమోచకుడు ఎవరు మహోన్నతుడైనటువంటి దేవా దేవుడు మహా ఉన్నతమైనటువంటి తలములో నివసిస్తున్నటువంటి దేవాత దేవుడు 
ఆయన మాత్రమే మానవులను పాపములో నుంచి పాతాలములో నుంచి విడిపించగలిగినటువంటి వాడు ఏ మానవులు కూడా చేయలేనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి కార్యం ఈ ప్రాణ విమోచన ధనము ఆయన చెల్లించినాడు ఆయనే విమోచించేవాడు మహోన్నతుడే ఆయన విమోచించగలిగినటువంటి వాడు ఆయన చెల్లించినటువంటి వెల మానవుని పాతాలంలో నుంచి విడిపించుట కొరకై ప్రేమైనటువంటి వాళ్ళ మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం చూడండి హేతు రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము పద్దెనిమిది వచ్చిన చదవండి పితృ పారంపరమైన మీ వ్యర్థ ప్రవర్తనను విడిచిపెట్టినట్టుగా వెండి బంగారముల వంటి క్షయ వస్తువుల చేత మీరు విమోచించబడలేదు గాని మూల్యమైన రక్తము చేత అనగా నిర్దోషమును నిష్కలంకమునకు గొర్రె పిల్ల వంటి క్రీస్తు రక్తము చేత విమోచించబడుతురని మీరు కదా ప్రేమినటువంటి వాళ్ళ ఎవరి ద్వారా విమోచన మానవునికి క్రీస్తు యొక్క రక్తము ద్వారా ఆయన తన రక్తమును మనుషులను పాపములో నుంచి విమోచించడానికి తన రక్తము ఆయన దారపోసినాడు ఇది విమోచన ధనము యేసు క్రీస్తు యొక్క రక్తము మానవులను పాపములో నుంచి విమోచించడానికి విడిపించడానికి నిత్య నరకాంతిలో నుంచి తప్పించడానికి సర్వలోక మానవాళి కొరకై తాను చెల్లించినటువంటి ధనము వెలాదనమాట ప్రేమిన వాళ్ళ ఈ యొక్క యేసు ప్రభువారు కాల్చినటువంటి ఆ యొక్క అమూల్యమైనటువంటి పరిశుద్ధమైనటువంటి తన రక్తం ద్వారానే మనుషులు విమోచించబడతా ఉన్నారు వెండి బంగారముల చేత పితృపార్య ఇక్కడ అంటున్నాడు పితృ పారంపర్యమైన మీ వ్యర్థ ప్రవర్తనలు విడిచిపెట్టినట్టుగా వెండి బంగారముల వంటి క్షయ వస్తువుల చేత కనుక వెండి బంగారము ఏమైపోయేటండి ఈ క్షయమైపోయేటివి గతించిపోయేటివి ఇవి లోకానికి సంబంధించినవి ఈ లోకంలో గతించిపోయేటివి మనుషులను ఏ విధంగా విడిపించగలుగుతాయి విడిపించగలుగుతాయి క్షయ వస్తువులు ఏమి కూడా అయితే మనుషులను విమోచించడానికి నిర్దోషమైనటువంటి ఆయన రక్తములు మన కొరకు ఆయన దారపోసినాడండి ఇది విమోచన ధనము యస్సు క్రీతు యొక్క రక్తం మనుషులను విమోచించడానికి ఆయన కాల్చినటువంటి రక్తము ప్రేమినటువంటి వాడు ఆ రక్తము ద్వారా మనల్ని ఏం చేసినాడు నీతి మంత్రులుగా మనల్ని మానవులు మారుతూ ఉన్నాడు కనుక ఆ యొక్క పరిశుద్ధమైనటువంటి తన రక్తము ఈ లోకములో యేసు ప్రభావాలు మన కొరకు దారపోసినారు ఆ రక్తం ద్వారా మనల్ని విమోచించినాడు తీర్పు రాష్ట్ర పత్రిక రెండవ దేవము చూస్తాము తీర్పు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము అపోస్తున్న పౌరులు రాసినటువంటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయ పద్నాలుగు వచ్చినాం ఆయన సమర్థమైన దుర్నీతి నుండి మనలను విమోచించి సత్ప్రియ ఆసక్తి గల ప్రజలను తన కోసము పవిత్రపరచుకొని తన సొత్తుగా చేసుకున్నట్టు అందుకానే మన కొరకు అర్పించుకున్నాడు కొంక ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళ నశించిపోయినటువంటి మానవులందరినీ కూడా ఏ భేదము లేదు అందరూ పాపం చేసిన అందుకే అక్కడ కోర కుమారులు రాస్తా ఉన్నారు సర్వలోక జనులారా సామాన్యులు సామంతులు ధనికులు దరిద్రులు ప్రతి ఒక్కరికి చెప్తున్నటువంటి మాట అనమాట అందరి పాపం నిమిత్తమై విమోచన ధనము అమూల్యమైనటువంటి క్రీస్తు యొక్క రక్తము ఈ రక్తం ద్వారానే నుంచి మాత్రమే మానవులు తన యొక్క పాపం నుంచి విమోచించబడతా ఉన్నారు లోకములో ఉన్నటువంటి దేని చేత కూడా మానవుడు శుద్ధి పొందలేడు తన దగ్గరికి చేర్చబడలేడు పాతాలంలో నుంచి తప్పించబడలేడు పరలోక రాజ్యంలోకి చేర్చబడలేడు 
దేవుడితో జీవించలేడు ప్రియమైన వాళ్ళ యేసు క్రీస్తు రక్తం ద్వారా శుద్ధి చేయబడితేనే మౌలిక రాక్త ఉన్నాడు ఆయన సమర్థమైన దుర్నీతి నుండి మనలను విమోచించి సమర్థమైన దుర్నీతి యేసు యొక్క రక్తము సమర్థమైనటువంటి దుర్నీతి అంటే లోకంలో ఎటువంటి పాపముతో నిండిన వాడైనా సరే ఆయన రక్తం ద్వారా ఆయన శుద్ధి చేసి మనుషులను తన ఎదుట నిలవబెట్టుకునేటటువంటి వాడు ఆయన విమోచన ధనము గొప్పది ప్రేమైనటువంటి వాడు కనుక ఇక్కడ సత్క్రియ ఆసక్తి గల ప్రజలను తన పాత్రను పవిత్రపరచుకొని తన సొత్తుగా చేసుకొని ప్రేమైనటువంటి వారు తన సొత్తుగా చేసుకున్న కొరకే తను తాను మన కొరకు అర్పించుకున్నాడు యేసుక్రీత్తు ప్రభావాలు మనుషుల కొరకే ఆయన అర్పించబడ్డాడు పాపముల నుంచి విడిపించడానికి తన యొక్క పరిశుద్ధమైనటువంటి తన రక్తమును మన కొరకు దారపోచ్చాడు యేసు రక్తమే మనలను పాపముల నుంచి విమోచించేది లోకంలో ఉన్నటువంటి దేని చేత కూడా మనుషులు విమోచించబడలేడండి ప్రభు రక్తం ద్వారా మాత్రమే కోసే గ్రంథంలో ఒక మాట మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటాము కోసే గ్రంథం పదమూడవ తేదీలో ఒక మాట చూడండి కోసే గ్రంథం పదమూడవ అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చిన పదము ఐదను పాతాల వర్షములో నుండి నేను వారిని విమోచించుదు చూడండి చూడండి ఇక్కడ అంతా ఉన్నారన్నమాట పాతాల వర్షములో నుండి నేను వారిని విమోచిస్తాను దేవాదిదేవుడు చెప్తున్నటువంటి మాట మనుషులందరినీ పాతాల వర్షములో నుంచి విమోచించగలిగినటువంటి వాడు ఆయన ఆయన విమోచించినటువంటి వాడు మృత్యు నుండి వారికి రక్షించుదును కనుక ఆ యొక్క పాతాలమైనటువంటి మరణములో నుంచి నరకములో నుంచి రెండో మరణములో నుంచి తప్పించగలిగినటువంటి దేవాది దేవుడు ఆయన కాబట్టి ప్రేమైనటువంటి వారు ఇక్కడ గంధకర్త మనం చదువుకున్నాం నలభై తొమ్మిదవ కీర్తనలో అందరికీ అందరి కొరకే ఆయన కాల్చినటువంటి రక్తం ఆ విమోచన ప్రాణ విమోచన ధనము యేసు క్రీస్తు యొక్క రక్తం మానవుల యొక్క పాపముల నుంచి మానవుడు విమోచించబడటం కొరకై యేసు ప్రభా తన రక్తమును కాల్చిన ఆ రక్తము ద్వారా మానవుడు విమోచించబడతా ఉన్నాడు ఈ సాయంకాల సమయంలో కనుక ప్రభు యొక్క రక్తం చేత కడగమన్నటువంటి వారు వారు దేవుని యొక్క బిడ్డలుగా మార్చబడి ఆయన రాజ్యంలో చేర్చబడతా ఉన్నారు ఎవరైతే ఆయన రక్తం చేత కడుపోకుండా ఇంకా ఉంటున్నారో వారి యొక్క స్థితి ఎట్లా ఉంది పాతాలానికి వారు వారు వెళ్ళిపోగలటం ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నారు ఎంతటి వారైనా సరే ధనవంతులైనా దరిద్రులైనా సామాన్యులైనా సామంతులైనా ఏదో ఒక విధమైన ఈ లోకమును మానవుడు విడవలసిందే ప్రేమైనటువంటి వాళ్ళ మానవుడి లోకాన్ని విడిచిన తర్వాత నిత్య రాజ్యంలోకి ప్రవేశించాలంటే ఈ యొక్క పరిశుద్ధమైనటువంటి నిష్కలంకమైనటువంటి గొరెకుల రక్తం చేత కనబడాయి వేరే దేని వల్ల కూడా మానవుడు శుద్ధి చేయబడలేడు ప్రభు కాల్చినటువంటి రక్తం ద్వారా మాత్రమే మానవుడు శుద్ధి చేయబడతా ఉన్నాడు నలభై తొమ్మిదో కీర్తన పదిహేను వచ్చినంలో మనం చూస్తా ఉన్నాము దేవుడు నన్ను చేర్చుకున్నాను పాతాలములో నుండి ఆయన నా ప్రాణమును విమోచించు చూడండి ఎవరు కలుపుతా ఉన్నారు ఈ మాట ఆ రక్తము చేత కడగమన్నటువంటి వారు కలుపుతున్నటువంటి మాట దేవుడు నన్ను చేర్చుకున్నాను ఎక్కడికి చేర్చుకుంటాడు ఆయన రాజ్యంలో చేర్చుకుంటాడు ఆయన రక్తం చేత కడగమన్నటువంటి వారిని నిష్కలంకమైనటువంటి గొరెడ్డు లాగా యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క ఆ కలవలసలో ఆయన కాల్చినటువంటి రక్తము ద్వారా కడగబడినటువంటి వారిని ఆయన రాజ్యంలో ఆయన చేర్చుకుంటాడు పాతాల బలములో నుండి ఆయన నా ప్రాణములు విమోచించుతున్నాడు అంటా ఉన్నాడు పాతాలము ఒక బలమైనటువంటిది ప్రేమైనటువంటి వారు ఆ పాతాలము పాతాల వరకు చిదపరిచి పెట్టాడు అది కనుక ఈ యొక్క పాతాలము లేక వెళ్ళనీయకుండా దేవుడు మానవుల్ని విమోచించిన కొరకు నిత్య నరకాజ్ఞలో నుంచి మానవుల్ని తప్పించిన కొరకు ఆయన ఆయన వెల చెల్లించినాడు ఆయన యొక్క రక్తమును దారపోచినాడు 
ఆ రక్తంలో ఎవరైతే తమ పాపమును కడుక్కొని ఆయన విశ్వాసం నుంచి జీవిస్తున్నారో అటువంటి వారిని ఆయన ఆయన దగ్గరికి చేర్చుకుంటా ఉన్నాడు ఆయన రాజ్యంలో జీవించగలుగుతాడు ఆదివచ్చనంలో చూద్దాం అక్కడ నలభై తొమ్మిది కీర్తన ఘనత నుండి వారు నశించు జంతువులు పోలి ఉన్నారు కనుక ప్రేమ వారంలో ఘనత పొందింది ఎంత గొప్ప వారైనా సరే ఇక్కడ అంటా ఉన్నాడు మొదటి వచ్చి రెండో వచ్చినంలో చూస్తారు మొదటి రెండు వచ్చిన సామాన్యులేమి సామర్థులేమి ధనికులేమి దరిద్రులేమి లోకంలో ఉన్నతమైనటువంటి స్థానంలో లోక జ్ఞానం జరిగినటువంటి వారు ఐశ్వర్యవంతులుగా ఈ లోకంలో జీవించి ఈ రక్షణ లేకుండా ఈ లోకాన్ని విడిస్తే ఎక్కడికి పోతారు నరకానికి వెళ్ళిపోవాల్సిందే ఆ నరకముల నుంచి వారిని కాపాడటానికి వారి మనసు లేక ధనము మనసు లేక జ్ఞానము ఉపయోగపడతా ఉందా ఎంత మాత్రం ఉపయోగపడదు యేసు క్రీతు రక్తం ద్వారా మాత్రమే మానవుడు ఆ పాతాలంలో నుంచి విడిపించబడతా ఉన్నాయి మనుషులకు విమోచన క్రయధనముగా తన యొక్క రక్తము ఆయన దారపోసినాడు అందుకే ప్రకటన గ్రంథం ఐదవ దైవంలో మనం చూస్తే అక్కడ సింహాసనం దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఆ పెద్దలు ఈ యొక్క యేసు క్రీస్తు ప్రభువును ఎదుట సాగిన పడినటువంటి విధానం మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం అక్కడ ప్రకటన గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చిన నుంచి ఆ పెద్దలు నీవు ఆ గ్రంథం తీసుకుని దాని ముద్రను ఎప్పటకు యోగ్యుడవు నీవు వధింపబడిన వాడమై నీ రక్తం ఇచ్చి ప్రతి వంశంలో ఆయా భాషను మాట్లాడు వారిలోను ప్రతి ప్రజలోను ప్రతి జనములోను దేవుని కొరకు మనుషులను కొని మా దేవునికి వారిని ఒక రాజ్యముగా యాజములుగా చేసినవి కనుక ప్రేమైనటువంటి వాళ్ళ దేని ద్వారా కొనడం అంటే ఆ రక్తం ఇచ్చి ఆయన యొక్క రక్తం యశు ప్రభావం వధించబడాలి ఆయన రక్తమును దారపోసినారు మనుషులందరూ గొర్రెలవరే దారిద్రిపోయినారని ఎస్ఏ గ్రంథం యాభై మూడో దేవిలో రాయబడ్డది మనందరూ తెలుసు ఆ భాగం ఈ దారిద్రిపోయినటువంటి మనుషులను తన దగ్గరికి చేర్చుట కొరకై ఆయన వధించబడ్డాడు ఆయన రక్తము దారపోయిస్తాడు ఆ రక్తం ఇచ్చి ఆయన మనుషులను కొన్నాడు విమోచన ధనం అది అన్నమాట ఎవరైతే ఈ రక్తము చేత కొనబడి ఉంటున్నారో కడగబడి ఉంటున్నారో వారు దేవునితో నిత్యము జీవించగలుగుతారు అందుకే ఇక్కడ నలభై తొమ్మిదవ కీర్తనలో అందరికీ ప్రతి మనుషుడికి రచయిత చెప్తున్నటువంటి మాట ఏంటిదంటే ఈ లోకంలో ఏ స్థితిలో ఉన్నా సంపన్న స్థితిలో ఉన్నావా దరిద్రుడుగా ఉన్నావా దరిద్రుడుగా ఉన్నావా మంచి పండితుడుగా ఉన్నావా సామాన్యమైనటువంటి తెలివితేడంతో జీవించేవాడు ఏంటున్నావా ఎటువంటి స్థితిలో ఈ లోకంలో జీవించిన కూడా ఈ లోకం విడిచిన తర్వాత ఆ నిత్య రాజ్యంలోకి నువ్వు ప్రవేశించలేకపోతే వెళ్ళిపోయేది ఎక్కడికంటా పాతాళానికి ఆఖరి వచ్చినంలో మనం చదువుకున్నాం ఘనత నుండి ఏమియు బుద్ధిహీనులైన వారు ఈ లోకంలో ఘనత పొందిండి సంపన్నులైండి లేక తెలివితేట కలిగిన వారికైండి ఆ రక్తము చేత కడుక్కోకుండా ఈ లోకంలో జీవించే లోకాన్ని విడిస్తే ఏ స్థితిలో కూడా వారు అంటా ఉన్నాడు ఎంత బుద్ధి కలిగిన వారైనా కూడా ప్రియమైనటువంటి వారు అన్నారు దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది బుద్ధి ఈనుడైనటువంటి వారు అంటా ఉంది కారణం ఏంటిదంటే వారు పాతాలానికి వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి ప్రభు యొక్క రక్తము ద్వారా తమ పాపములు కడుక్కొని ఆయనతో విశ్వాసం నుంచి జీవిస్తే ఆయనతో ఆయన రాజ్యంలో జీవించగలుగుతారు ఈ రాత్రి కాల సమయంలో వాక్యం పెట్టినటువంటి ప్రియమైన సహోదరుడా సోదరి నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నావో నువ్వు ఎంత లోకానికి సంబంధించినటువంటి ఎంత జ్ఞానవంతులవో జ్ఞానవంతురాలవో ఎంత ఐశ్వర్యముతో ఎంత ఐశ్వర్యం కలిగినటువంటి వారవో నీ ధనం చేత నీవు పరలోకములను కొనలేవు 
నీ పాపంలోంచి విడిపెత్తడానికి ఆయన కాల్చినటువంటి రక్తములో నీ పాపములు కడుక్కొని నువ్వు శుద్ధుడమై లోకంలో జీవించినట్టయితే ఈ లోక యాత్ర ముగించిన తర్వాత నిన్ను ఆయన ఆయన దగ్గర చేర్చుకుంటాడు దేవుని దగ్గర నువ్వు ఉండగలుగుతావు ఒకవేళ ఇంతవరకు ఆ విధంగా లేకుండా ఉంటున్నావా ఇప్పుడే ప్రభు దగ్గర అచ్చాత్తాపడు క్షమాపణ అడుగు ప్రభు నా ధనం వల్ల నేను నా పాపం నుంచి నేను విమోచించబడలేను నువ్వు కలవసులో నా కొరకు కాల్చినటువంటి నిష్కలంకమైనటువంటి పరిశుద్ధమైనటువంటి నీ రక్తంలో నీ రక్తము ద్వారా నా పాపములను కడిగిన శుద్ధిని చేసి నీ రాజ్య వారసులు గారు చేస్తున్నామని ప్రభు దగ్గర క్షమాపణ అడిగి ప్రార్థించినట్లయితే ప్రేమైనటువంటి వాళ్ళ నీ పాపం నుంచి నువ్వు విమోచించబడతావు నిత్య రాజ్యంలో నువ్వు చేర్చబడతావు ఈ లోక యాత్ర ముగించిన తర్వాత ఒకవేళ ఆ విధంగా ఆయన రక్తంలో కడుపోకుండా నీ లోకాన్ని విడితే నిత్య నరకానికి వెళ్ళిపోతావు కాబట్టి ఆయన ఇక నిత్య నరకంలో నుంచి నువ్వు తప్పించబడి నిత్య రాజ్యంలో చేర్చబడాలంటే యేసు కాల్చినటువంటి రక్తంలో నీ పాపములు ఈ రాత్రి కాల సమయంలో కడుక్కొని నీవు శుద్ధిని పోయి ఈ లోకంలో ఆయన చూపించినటువంటి మార్గంలో నడవాలని ప్రభు నామ మనవి చేస్తా ఉన్నాం ప్రభు అయిన యేసు అందరు విశ్వాసం ఉంచము అప్పుడు నీవును నీ ఇంటి వారు రక్షణ పొందుతారు దేవుడు కొన్ని మాటలు దీవించును గాక ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ నమ్మకమైన మా ప్రియ ప్రభావ తండ్రి కృప కలిగిన మా దేవ పరిశుద్ధ స్తోత్రములు సాయంకాల సమయంలో ప్రభావ అని నేను గురించి పాడుటకు శ్రేష్టమైన మాటలు ధ్యానించడానికి రూపణించినారు కోరకు మాకు రాసినటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి కీర్తన సర్వజనులారా సామాన్యులారా సామంతులారా దళితులారా దళితులారా లోకంలో ఉన్నటువంటి వారందరికీ తను పలికినట్టు తను చెప్పినటువంటి మాటలు గూఢమైన సంగతులు శ్రేష్టమైన మాటలు గొప్ప సత్యమును ప్రభ బయలుపరుస్తూ వచ్చినారు మానవుల యొక్క పాపము నుంచి విమోచన మా తల్లి దేవ మరి మీరు మా కొరకు చెల్లించినటువంటి ధనము పరిశుద్ధమైనటువంటి మీ రక్తమును మా కొరకు మీరు దారపోసినారు ఆ రక్తము ద్వారా మాకు పాపము నుంచి విమోచన మీరు అనుగ్రహించినందుకై సూచిస్తా ఉన్నాం మా అప్ప యొక్క ప్రాణ విమోచన ధనము దేవ యొక్క వెల అట్ట ఉండవలసినదే అని చెప్పినటువంటి మాటలు పెట్టి సూచిస్తా ఉన్నాం తండ్రి ఎంత గొప్ప త్యాగము మా కొరకు చేసినారు ఏ మానవుడు చేయలేనటువంటి పని ఏ నరుడు తన యొక్క సహోదరుని విమోచించలేడు ప్రభా మరి మీరే మా అందరి కొరకై సర్వలోక మానవాళి కొరకై మీ రక్తం కాల్చినారు నరకంలో నుంచి మమ్మల్ని విడిపించినందుకై సూచిస్తున్నాం ప్రభా ఈ యొక్క రాత్రి కాల సమయంలో ఇంకా ఎవరైతే ఆ రక్తము చేత తమ పాపములు కడుక్కోకుండా ఈ లోకంలో జీవిస్తా ఉన్నారో మా తండ్రి మరి వారి లోక యాత్ర ముగిస్తే పాతాలనికి వెళ్ళిపోతారని మీరు మాట్లాడినటువంటి మాటలని బట్టి సూచిస్తా ఉన్నాం నేను మాటలు విన్నటువంటి వారిలో ఇంకా దేవ ఎవరైనా ఇంకా రక్షణ లేకుండా ఉంటే వారు రక్షణ పొందటానికి ప్రబోధించండి రక్షించబడినటువంటి వారు ఆత్మీయంగా బలపరచబడటానికి సహాయపడమని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభు యొక్క సాయంకాల కూడిక ద్వారా దేవ ఒక ఆత్మైన రక్షణ పొందటానికి మీరు ప్రభు చూపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభు మీ కార్యం జరిగించండి అయ్యా ఎందరూ మీ మాటలు వింటున్నారో వినేవాళ్ళ కార్యం జరిగించండి రక్షించబడి సంఘంలో చేర్చబడటానికి ప్రభు చూపించండి నీ రాకడకు సమీపంగా ఉంది తండ్రి దేవ మరి వచ్చుతున్న వాడు ఆలస్యం చేయకవచ్చునని చెప్పిన మాటను బట్టి దేవ మరి దేవ రక్షణ లేనటువంటి వారు రక్షణ పొందుతాన్ని ప్రభు చూపించండి ఈ సాయంకాల కుడిక ద్వారా ప్రభు దేవ ఎవరైతే నీ మాటలు విన్నారో రక్షణ లేకున్నట్లయితే ప్రభా మరలా మరలా మీరు ఈ మాటల ద్వారా వారితో మాట్లాడి వారు కూడా ప్రభా నీ రక్తంతో కడగబడి మా తండ్రి మరి నిత్య రాజ్యంలో చేర్చబడినట్టు సాయపడమని ప్రార్థిస్తున్నాం దేవ ప్రభు చూపించండి రాత్రి కాలం కుడికలు మీరు తోడైనందుకే సూచిస్తున్నాం ఇది నా పరిచయంతో మీరు చేసిన సహాయం బట్టి సూచిస్తూ ఘనతా మహిమ ప్రభావం మీకు ఆలోచించుకుంటూ ఏసుక్రీస్తు నామను సోచరించి 
అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి మన తల్లి అయిన దేవుడి ప్రేమ కుమారుడైన ఏ సుప్రీత కృప పరిశుద్ధాత్మలే కలిగిన సాహసం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలం మనందరికీ తోడైవి నడిపించును కాక ప్రైతులా 